Good evening, guys. How are you doing today? How are you guys? Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Can you listen to me? Good evening. Good evening, Good evening teacher. Good evening. Welcome to this new section for today. And we are going to learn about our, um, that is our program in English, as you know. So first of all, I would like to know if some one of you um, have a previous study about English class. If you have previous study, please uh, raise your hand and tell me, yes, teacher, I study previous English and I understand all that you said about it. So you have to, I mean, you are able to understand, so just raise your hand, please. Oh, okay, sorry, I, I don't, um, Present myself, so that is my name is Vanessa Natalie Carranza. So it's a pleasure to me to be here. So sharing uh, this program. So in a few minutes, so we have. I will like to show you what is the the class for today. So just I would like to know if you have a uh, previous study English, or if you understanding completed um, that I that way I'm saying. So because remember, this is intermediate level, right? Yes? Yes. Excellent. Thank you, Jose. Okay, guys, let's start in this night. I want to share my screen with you. And uh, as you know, we are going to study about... Just give me one second. Oh, we are going to share with you. So when you are saying my screen, please let me know because I would like to know if you are saying my screen. Yes, are you saying my screen? Yes? Yes. Okay, okay. So yes. what did you see on that screen? What did you see in your screen? Could you... Let me know what do you see in the screen. Mm -hmm. What do you see? It's a, it's a very exciting place. It's a very exciting place. Yes, as you know. So, uh, what is an exciting place? Uh, what does that mean if you understand what is exciting? Exciting is, uh, for example, Okay, this is exciting. This is a word that describes so the next exciting. word. It is a uh -huh. very exciting place. Mm -hmm. It is a very exciting place. But, but what is the first question is what kept in your mind? So what is the, the first uh, thinking about that? What is an exciting place? When, For example, when I tell you uh, any words, for example, magic. What do you imagine? So when I say magic. Yes. Magic. It's something fabulous, right? Magic. Like an effect. Mm. ¿Qué se imagina cuando yo digo la palabra magic in English? But come, come from your mind. So, ¿qué viene a su mente? What come from your mind? Okay, maybe you say, ah, magic teacher. Maybe I imagine a beautiful place or magic could be a magia something that is very magic yes what do you what do you see i mean what do you think when i say exciting exciting place so i want to tell you something that i before i forget it so please um take with you a dictionary because in, in every single class we have to use a dictionary. Vamos a utilizar un diccionario in every single class, okay? We are going to use that. Y lo vamos a utilizar y se lo digo para que tengamos ahí listo, ¿verdad? El diccionario, ¿verdad? Y todo a la mano, okay? Entonces, muy bien, excelente. Vamos entonces a tener lo primero que es exciting place. But I need to know what do you imagine? Uh -huh. ¿Qué imagina usted? A ver, 
¿Quién me dice? Teacher, um, maybe I guess that exciting place is something uh, so beautiful, not it's a traditional place, maybe it's a very, very, very beautiful place. Recuerda que vamos a estar utilizando diccionario, ¿verdad? En this night. Y si usted no tiene diccionario, eh, aunque sea online, ¿verdad? Si usted tiene el acceso, ¿verdad? In this moment, ok. Online, ok. Uh, uh, just, uh, when you say uh, exciting, vamos a ver, busquemos esa palabra. Exciting, sharing your dictionary. Exciting. 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 Voy a ir um, cargando la lista. Because I'm going to pass the attendant list. Si usted Emocionante. No Emocionante. Muy bien. What's another meaning has that word? ¿Qué otro eh, significado eh, puede tener? Vamos a ver. ¿Qué otro significado? ¿Qué otro significado? Aparte de emocionante. Excitante. Muy bien. ¿Cuál otra palabra? ¿Será que nos da más significados? ¿Nos dará más? Pero para un lugar, ¿qué podemos utilizar? What we can use for a place. Ok. Eh, dice que es un lugar exciting. O sea, es un lugar. ¿Cómo podemos imaginar ese lugar que está? Cuando yo le digo que se imagina por la palabra magia o mágico, usted me dice, me imagino efectos, teacher, o uh, me imagino algo, eh, podría ser que no es eh, algo mágico, ¿verdad? Que tenga algo diferente, pero en el lugar, exciting, y empezamos por el, por el place, porque estamos hablando de ese lugar y dice, exciting, exciting. Okay. Fantastic. Fantastic, muy bien, fantastic, excellent. Y ahí tenemos, ¿verdad? Cada una, o sea, cada palabra, every single word que usted ve, that you see, usted dice, ah, ok, I imagine that maybe is something amazing, asombroso, exciting place. Ya vamos a ir con lo demás, ok. Uh, for a while, I'm going to pass the attendant list. When I uh, mention your name or when you listen your name, please say present. Ok, cuando usted escuche que yo menciono su nombre, ¿verdad? Por favor, diga presente, ¿ok? Eh, muy bien, voy a pasar, voy a empezar y si alguien no está, pues igual. Voy a mencionarlo dos veces. Si usted en la primera me dice present, it's ok, continue. Y si lo menciono dos veces y pues no está, I'm sorry, ok. Ok, um, Adán Iglesias Velázquez. No. Arles Ernesto López. Presente. Ah, Adán muy Iglesias bien. Velázquez, present teacher. <ríe> Ok, Arles Ernesto López. Present teacher, present. Audilio Elenilson Rivera Ramírez. No, Maudilio. No. Carlos Alberto Santos Reyes. Jalín. Ok. Ahí está conectado, pero tiene problemas de conexión. Ah, ok, teacher. ok, thank you. Gracias por decirme porque si no estoy en esa pantallita. Entonces, sí, aquí no estamos puedo. en el mismo salón. Ah, ok, excelente, thank you. Uh, Carlos Edgardo Cruz González. Ese sí no. No está. Vale. David Antonio Rosales García. No. Gracias, teacher. Ah, ok. Uh, Edith Consuelo Represa Toledo. <risa> Edith, present teacher, present. Edmundo Antonio Martínez Lucha. Present teacher. Enrique Pérez Lemus. ¿No? ¿Enrique? No. Erika Beatriz Guillén Pineda. Present teacher. Thank you, honey. Ever, Ever Enrique Gallegos Mejía. Present teacher. Ever Francis Aba, Aballero? No. Ever Francis? No. Present teacher. Ah, ok, ok. 
Uh, Franklin de la O Ayala Hernández. Lo tenemos ingresado en el hospital ahorita. No, no estará presente. Oh, I'm sorry for that one. Ok, thank you for letting me know. Herbert Aristides Oya Ruiz. Oya. Present teacher, I am here. Ok, José Amilcar Reyes Cruz. Present teacher, nice José, to meet you. Nice to meet you too. José Benjamín Gavidia Guevara. Present teacher. Juan Carlos Portillo Arias. Present, present, present teacher. Presente, oh. presente. Ok, thank you. Juan Francisco Arrazabal Calderón. Present teacher. María Magdalena Cedillos. Teacher, teacher. Good evening, teacher. Thank I am here. Thank Good evening. You, thank you. Good evening. Thank you, María, and thank you, Juan Francisco. Eh, Mónica Ivette eh, Merino Rivas. Mónica is not here. Santos Mauricio Arias Valle. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Present teacher. Wilber Rafael Rivas Arias. Present teacher. Thank you. Muy bien. Bueno, ahí está la lista. Eh, recuerde your camera, please. Es importante to turn on your camera. And also say present when I mention your name because it's the role of every single class. As you know, if so at least that you have any like um, any trouble maybe with your connection or maybe when happens something with you, uh, whatever things that has, you know, maybe it's impossible for you to turn on your camera because for any reason, so it's okay. But and as you can, uh, as soon as possible, you have to turn on your camera. So this is a rule of every single class because uh, when you are in this um, institution, you acquire that kind of thing. So that is a rule So you have to turn on your camera and you say present when I mention your name. So thank you for that one. So let's continue in this one. Okay, for example, uh, we have in the title, in this is the, it says, it's a very exciting place. Okay, as you can see, exciting is a word that is Christ, so the next, I mean, the next word. I mean, I have a question for you. What is a adjective or what is an adjective? What is an adjective for you? What is an adjective for you? An adjective? For example, if I say our country is beautiful, what I'm saying about my country? ¿Qué estoy diciendo sobre mi país? Es hermoso. That is beautiful. Excellent. Thank you. So, and then what is an adjective? ¿Qué será un adjective? Complement. Un complement. What else? Pero, ¿qué hace el adjective? What is the main role of the adjective? Conexión. Connection, still be. Pero hay Next. algo bien, ajá, hay algo bien importante, 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 que nadie me lo ha dicho. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Vamos a ver. La descripción de algún lugar. Excelente. Uh -huh. Excelente, excelente. Pensaron al mismo tiempo. Excelente. Yes, it's a description. Every single, every single things. O sea, todo lo que usted describe or all the things that you have to, for example, say is about this one. O sea, todo lo que usted piensa, ¿verdad? O dice sobre un an specific place, o sea, todo lo que usted dice sobre un lugar específico, eso, principalmente eso, es una description. ¿Por qué? For example, eh, I need to know or describe something, for example, uh, the real t-shirt. Okay, but I need something, but I need a word that is right. What, how is the teacher? Okay, necesito una palabra que me diga cómo es esa 
camisa. Yes. Entonces, es importante que sepamos, ¿verdad?, el uso de cada uno y para qué voy a utilizar un, un adjective. Sobre todo, ¿verdad?, ¿a dónde voy a ubicar ese adjetivo? Porque yo necesito decir muchas cosas. Necesito decir que la mesa es grande. Necesito decir que la puerta es blanca. Necesito decir que el lugar es hermoso. Necesito que, decir que el lugar es feo, ¿verdad? Porque tenemos diversidad de adjetivos. We have a lot of kind of adjectives. Ugly. Ok, why we have to use a dictionary. ¿Por qué vamos a utilizar un dictionary? Simple y sencillamente por la razón de que vamos a hacer una actividad. As you can read in this one, it says, word power adjective. Okay, pair in words. Match its word in column A with it is a positive in the column B. Then add two more pairs of adjectives to the list. Okay, for example, lo contrario. Ah, teacher, tenemos adjective. We have an adjective that is for positive. And that is like a for negative. And how if we can say something like this one, okay? Si queremos decir algo así, ¿verdad? Nos muestra como aquello que tenemos como negativo, pero también aquello que tenemos como positivo. Entonces, decimos lo siguiente. Okay, ¿cuál será? Just give me one second because I need to... Okay, beautiful. What do you think that is the opposite to a beautiful? What is the adjective that we can use for a positive? For say, for example. Ugly. 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 Very good. Ugly is letter H. Very good. Cheap. Oh my God. Today the life is very. It's very expensive. Very expensive. Okay. expensive. Expensive, very good. Expensive. Okay, clean. Clean. Polluted. Mm -hmm. What is that? Polluted. Uh, polluted. Polluted. Okay, what is? Polluted. Ah, what is polluted mean? ¿Qué significa polluted mean? ¿Qué significa? Contaminado, sucio. Sucio, ajá, muy bien. Y sabemos que puede ser lo contrario de algo que está clean, right? Limpio. Yeah. Interesting. Oh, I am so sorry with it. Stressful. No, interesting. Acá, vamos. Interesting. Boring. 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 Muy bien. Quiet. Something that is quiet. Nice. Nice. Noisy. Noise. Noise. Gracias. Thank you. Relaxing. Stressful. A stressful. Very good. Safe. Safe. Dangerous. 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 Excellent. Spacious. Crowd. Crowd. What does mean crowd? Something that is? Lleno gente, o no sé. Oh, ajá. Espacioso. Mucha gente. Ajá, pero es algo espacioso y luego tenemos algo crowded. Lleno. Ajá, como estrecho, ¿verdad? Algo estrecho. Muy bien, bueno. Now, vamos a escribir two more. For example. Le voy a decir uno y luego usted me dice otro que... For example, tall, the opposite to tall. Short. 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 Excellent. Okay. Uh-huh. Vamos a ver. Which one do you think that we have to, it's possible? For example, fat. Vamos a usar este. Fat. Fat. Fat es así como rellenito, gordito. Ajá. Gordo. Uy. Think. Think. 
Think. Ok, espérenme que algo pasó por acá. Excelente. Think. Pero no think de pensar, ¿verdad? Sino think de... Delgado. De delgado, ok. De delgado. delgado. Think. Ajá, think. Fat think. think. Ok, you are so think. Ok, estás muy delgado. Ok. Oh, you are so fat. Ok. Muy bien. Uh, ok. Ok, Baudilio. Thank you. Ya había pasado lista, Baudilio. Ok. Um, si alguien entra después de que yo haya pasado lista, por lo general, eh, la attendance list se pasa 10 minutos después de que hemos iniciado nuestra clase, ¿verdad? Por lo general. Pero si alguien tiene eh, un problema, ¿verdad? Y me dice, no, teacher, so impossible to me to be, to be in a class, ok. Eh, recuerde que siempre comunicación va a ser por, 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 vía eh, WhatsApp, pero en el grupo, ok. En el grupo, eh, cualquier cosa, ¿verdad? Any problems, teacher, eh, it's impossible to me. Se fue la luz aquí donde estoy y no me va a poder conectar. Aunque... Recuerde que no lo puede hacer siempre, ¿ok? Recuerde que no lo puede hacer siempre. ¿Por qué? Porque no estamos, ¿verdad? En autoridad de darle un permiso a menos que usted esté bien enfermo, ¿verdad? Y usted tenga, no, ok, teacher, have a headache. Ah, ok, tiene headache. Ok, tiene dolor de cabeza. Ok, comprendemos que no se puede conectar, pero que, ¿verdad? Así como su compañerito, pues que esperamos que pues pronta se hace. I am sick. Ajá, I am sick. ¿Verdad? Y usted lo notifica, pero que ya sea extremadamente que ya tenga migraine, ¿ok? Que tenga migraña, ¿verdad? Porque si solo le duele, yo sé que puede estar aquí. Así ah, con el dolorcito, take an appeal, se toma una pastilla y ahí vamos a hacer el intento de estar siempre acá y siempre con camarita encendida, mis niños, porque si no puedo tener a nadie con cámara apagada, recordemos eh, las reglas ¿Verdad? Y pues creo que ustedes estaban al tanto de eso, de tener su camarita. Bueno, thank you for all of this one. Y esas son como las cosas. Recuerda que la, la lista se pasa 10 minutos. A veces puede variar. Me puedo pasar hasta 5 minutos más, que serían 15, ¿verdad? Que serían 15 minutos. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Ok, las vamos a ir anotando y usted dice, ah, no, pues, ok, tengo que estar aquí. ¿Ok? Para que nuestra... Y cuando le diga su nombre, sí, por favor, contéstame. Yo sé que tal vez, maybe you are work, está trabajando. Pero sí, dígame, present teacher, ¿verdad? Para que yo le pueda poner su asistencia, porque si no, voy a pensar que no está. Y pues, la vamos a poner ahí la sin asistencia. Bueno, ok, entonces, what do you understand about the adjective? ¿Qué entendió del adjective usted? ¿Qué, qué entiende usted de adjective? Vamos ya. Ajá. Adjective. What do you understand? Okay. Ahí se me ayudan con los microfonitos. Creo que alguien se le. Buenas noches, era usted. Justo estaba pensando. Pero nos desplazamos. Okay. Aquí me. Sí, dejaron... sí, me quedo. Ah, ok. Ahí, ahí, ahí está. Alguien se le activó el micrófono. Bueno, continuamos con las que estamos acá. Eh, adjectives. Guys, what is an adjective? Ahora sí, entendemos que es un adjective. Yes? Okay. We have used to describe a place or every single thing. Teacher, quiero decir que la película está aburrida. Teacher, the movie is boring. Okay? Got it. Excellent. Muy bien. Bueno. Vamos a continuar. Por acá tenemos conversation is a fairly big city. Vamos a buscar the next word. Ahí sí me ayudan con microfonitos para que no se escuche la, 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 thank you. Para que no se escuche la interferencia, si no, no, no van a escuchar los demás compañeritos. Ok, conversation dice, it's fairly big city. ¿Qué será fairly? Ay, ¿qué será, qué será, qué será? Vamos a ver quién me ayuda con ese significado buscándolo. Share, 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 share. Búsquelo. La teacher se le olvidó qué significaba, fíjense. <ríe> It's fairly, fairly, fairly.
Uh -huh. Uy, Bastante. Ajá, ¿y qué más? Bastante. Ajá, muy bien. ¿Y cuál otro significado tendrá? ¿Solo ese? Uh -huh. ah, tiene muchos significados, ¿verdad? We have a lot of meaning, como eh, tenemos que significa que es favorable, pero tenemos que fijarnos en el verbo, ¿verdad? Siempre el verbo dice que es equitativamente, o sea, algo que es... Entonces, como, claro, como acá me está diciendo, ¿verdad? Fairly. Ok, entonces, ¿qué dirá de la city? It's a fairly big city. ¿Qué será? Es una ciudad bastante grande. Es una ciudad bastante grande. Entonces, pero estoy utilizando, teacher, no, no. fairly no es un adjetivo. Un adjetivo ah, sí, voy conectado, porque ya. big. Hola, hola. Ahí sí me ayudan con los microfonitos para que no se les active. Ya Ahí. Ok, entonces, big sí sabemos que es el adjetivo, porque big es algo uf, grande, ¿verdad? Ok, pero fairly no es un adjetivo. Ok, fairly no es un adjetivo. Fairly es un adverb. ¿Qué son los adverbios? ¿Verdad? En español, vea, son adverbios. Ok, pero, ok, now I need that you practice this conversation. Ok, teacher, but we have to, uh, maybe we have to listen about this one. Uh -huh. Right now, vamos a escucharla. ¿verdad? We are going to listen and then, vea, oiga, pay attention. Vamos a escuchar, ¿verdad? And then, and then you have to practice. Después usted va a practicar, ¿sí? Entonces, después de que usted haya escuchado, ¿verdad? La teacher le va a decir, ah, ok, le voy a dar, le voy a dar eh, unos cuatro minutos para que después de que usted haya escuchado, usted practique. Y luego después de eso, vamos a empezar a practicar. A lo mejor no todos, porque es bastante grande el grupo, pero los que se quieran, ¿verdad? Eh, unir a la participación y decir, teacher, yo, yo quiero participar, lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque sí, es bastante grande el grupo y tenemos como bien poquito tiempo, pero vamos a tratar la manera de ir saliendo, ¿verdad? Con los que podamos. Ok, let's, we are going to listen this one. And just uh, give me one second, me avisan si, si, si escuchan, ¿ok? Hi, welcome to this new section. We are about to watch listen. and listen. ¿Te escucha? Yes, teacher. Oh. Okay, Bye. thank you. Bye, wait, wait. Listen to a conversation okay. about a city where adverbs before adjectives are used. As soon as you listen to it, I want you to play it again and practice the conversation with a friend or a relative. So where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Hi, welcome to this new section. We are about to watch and listen to a conversation about a city where adverbs before adjectives are used. As soon as you listen to it, I want you to play it again and practice the conversation with a friend or a relative. So where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay, did you listen to that? Yes, right? 
Yes, okay. Now we have to practice. We have, oh, let's see. Yes. Oh, my goodness. Yes, five minutes to practice. Three minutes. Uh, no, three minutes for the time. Solo tres minutos para practicar. I know that it's short time, pero está pequeño. O sea, it's obviously, I mean, very, very short conversation. Okay, vamos a practicar in this moment. Así como usted está, solo pues practica, ¿verdad? Lee, trata de repetir y en tres minutos vamos a empezar, ¿ok? Here we go. Ok, guys, the time is over. Vamos a ver. Uh, vamos a ir leyendo, ¿verdad? Voy a ir asignando. ¿Quién? Ok. Así que I want to mention y usted eh, luego me dice, ¿ok? Como, como lo, lo escuchó, ahora usted lo va a decir, ¿ok? ¿Sí se escucha? No, es que estaba silenciada porque les doy el tiempo para que practiquen. Entonces, en ese tiempo, pues apago mi micrófono para mayor concentración. Usted practica y luego vamos a la práctica. Ok, así es la metodología un poco para que vayan entendiendo. Uh, let's see, vamos a ver. Sa Saúl, please, uh, read. Solo va a leer la primerita. The first one. So, where are you from, Carmen? Solo eso va a leer. So, where are you from, Carmen? Excellent. José Benjamín, usted lee. I'm from San Juan, Puerto Rico. I am from San, San Juan, Puerto Rico. Thank you. Vamos con... Ay, 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 no veo un nombre. Edmundo. A ver, Edmundo. Wow, I have wow. here. That's really nice, city. 
Wow, I'm here. That's a really nice city. Okay. Wow, I heard that's a really nice city. Okay, thank you. Vamos con, let's see. Ay, 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 no veo el nombre, no veo el nombre. Wilbur. Vamos a ver, Wilbur. You are Carmen. Solo donde dice Carmen, okay? Yeah, it is. The water is a great and there are some fantastic beach. Just... Uh, eso no looking en las últimas palabras. Just outside the city. Just outside the, side the city. Excellent. Thank you, Wilbur. Thank you. Good job. Excellent. And vamos with Sin. Let's see, let's see, let's see. Baudilio. A ver, Baudilio. Ay, teacher, vengo llegando. <laughs> Baudilio. Sorry. Eh, Eric, ustedes, Eric, acá donde dice, it is expensive there. It is expensive there. Excellent, thank you. Vamos con Erika. Help me, Erika. Aquí, you're Carmen. No, it's okay. not. No, it's not very expensive. Price are pretty reasonable. Um, reasonable. Reasonable. Excellent, yes, thank you. Vamos acá, let's see, vamos a ver, a ver, a ver. Dios mío, tengo muchos con cámara apagada. I don't know why. Ok, vamos con Edith. Yes, Edith, you are. <laughs> ok, Edith, you are. How big is the city? How big is the city? Ok, thank you. Uh, Dan Iglesias, continue. Carmen acá. Adán, no, creo que no. Ok, no puede, Adán. Sí. Herbert. A ver, Herbert. Tampoco. Juan Francisco, acá. Tampoco. Juan Francisco, tampoco. Teacher. Yes. Eh, hoy entró una nueva promoción de alumno al trabajo y ellos están atendiéndolo, por eso se tuvieron quizás que retirar. Vaya, sí. gracias sí, por sí. hacérmelo saber. Sí, porque estoy mencionando sí. y varios no. Va, sí, entonces... hay varios que están a cargo de ellos, entonces empezaron la clase, pero los han llamado a formación porque son ah. recién ingresados. Vaya, pues está bien, entonces. Me imagino que los que no, pues ni modo. Ah, pues entonces vamos a repetirlos entre los que tenemos camarita encendida. Porque sí, Démosle. me imagino que los que tienen cámara apagada no me van a contestar. Ok, entonces vamos nuevamente con Saúl. <ríe> ok, Saúl. Acá. It's fairly big city, but it's not too big. It's sí. a fairly big city, but it's not, not, too, not big. too big. Excellent. Thank you. Vamos con, let's see, Jose. Jose, it sounds perfect. It sounds perfect to me. Maybe I'll solve plan our dream. Dear sometime. Ok, thank you. Muy bien. Bueno, hemos practicado lo que es la conversation. ¿Qué dirá sobre San Juan? ¿Qué dice sobre San Juan? Si usted, es, si usted así como que read the, all the conversation, pero ¿qué dice about San Juan? ¿Qué dice sobre San Juan? ¿Qué dirá? It's a nice city. It's a nice city. Muy bien. The weather is great. The weather is great. I have pero... some fantastic beaches. Uh, have It some is... fantastic beaches. Uh -huh. It is not expensive. It is not expensive. It's a big city. It's a big city. Mm -hmm. Just it's, that. Uh -huh, just that. It's a fairly big city. Uh -huh. mm -hmm. it's, in, it's in San Juan, Puerto Rico, right? Nos vamos de vacaciones. Let's go, yes. ¿verdad? Let's Cumple go. Conta. <laughs> Is you pay? No problem. <laughs> <laughs> Mire, nos vamos. Todo es barato, es ok. Muy bien. Ok, now we have a study about grammar. Muy bien, grammar, adverbs before adjective. Ok, aquí viene la parte donde sí necesito, but you have to focus, very focus, que se concentre. 
because uh, understand that we have to use an adverb and then we have to use additive with something that means a little bit like, a, okay, teacher, it's when I pre maybe I may confuse with this one y me siento confundido. Entonces, para que no salgamos con eso, ¿eh? vamos a, a tratar de poner toda la concentración necesaria. Y dice, okay, adverb before adjective. O sea, teacher, que el adjective, voy a ver si puedo marcar acá, creo que sí puedo mancharles. Espero que ustedes noten lo que yo... Yo voy a ir sombreando, ¿verdad? Es como forma de explicar para que usted entienda un poquito y que pueda ver, a lo mejor por el teléfono donde esté, quizás me va a decir, teacher, se me hace bien difícil ver. Acá, yo voy a ir sombreando y usted me dice, ¿qué es eso que yo voy sombreando? De ese color, ¿verdad? ¿Ya vio? ¿Sí? Ya vio. Yeah. Yes. Ajá. ¿Qué son todas esas palabritas que la teacher sombrió? Adverbs. Adjectives. Muy bien. Adjectives. ¿Cuáles son? Adjectives. Ajá. Nice, big, and expensive. Son tres adjectives. Ok, pero teacher, ¿pero cuál es el adverbio? Acá? Ah, ok. Extremadamente, verdaderamente, hermosamente, ¿verdad? Uh, ah, teacher, entonces es la palabra que está eh, eh, in bold, o sea, yeah. in bold es negrita. Ajá, yes, José iba a decir algo. No, no, no. No, <ríe> ok, no. Muy bien, entonces acá tenemos fairly, ¿verdad? Very, to, y tenemos really, pero teacher, ¿qué hay de aquellos como so what, somewhat? ¿Qué significa eso? Somewhat. 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 Uh -huh. Uy, eso es. Un poco. Ajá. Muy bien, excelente. ¿Qué será? Pretty. Pretty. Muy, muy. Muy excelente, muy. Entonces, estos... Son adverbios como para decir que van a acompañar al adjetivo y darle como mayor énfasis. ¿Qué decía de la ciudad de San Pablo? It's a fairly big city. Entonces decía que era bastante. ¿Bastante? Grande. 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 Bastante grande. Entonces el, ad, el adverse le daba como más énfasis porque cuando usted dice, ok, it's big, o sea, considerablemente grande. Big, algo grande, pero cuando decimos fairly big, se imagina usted el tamaño de big, ¿verdad? O sea, estamos hablando y dándole más énfasis a aquello, o sea, uy, bastante grande. O sea, cuando queremos decir, es que es inmenso. Y buscamos la palabra que se asemeje más y que busque más sobre el big. Pero entonces en inglés nosotros decimos, ah, ok. O cuando decimos, it's really, it's really, really big. O sea, es verdaderamente grande, ¿verdad? Ah, ok. O, oh, it's really beautiful. Es verdaderamente hermoso el lugar. It's, I mean, that woman or that a person is really intelligent. Verdaderamente inteligente. Oh, my God. O sea, usted dice, wow. O sea, creo que nunca vi una persona tan inteligente. Entonces, eso es lo que tratamos con él. Dar de énfasis con el adverb using the uh, adjectives. Ok, adverb before adjectives. Entonces, esos que estén en azul, acá no sombríe big ni expensive, pero usted sabe que son adjectives. ¿Verdad? Entonces, acá usted sabe que cuando usted ve extremely, extremadamente. Ok, you are extremely. You are extremely. That's. Oh, me. That's. <laughs> no, dice. That's ok, muy bien. Ay, no. Ok. Es verdad, extremadamente, ¿verdad? Feo el lugar. Oh, vamos a ver. Oh, you are extremely intelligent. Usted es extremadamente inteligente. Uy, es... Tiene mucha, ¿verdad? Mucho potencial. Entonces, eso es lo que quiere dar a entendernos cuando estamos hablando del adverse before adjectives. Ok, guys. Eh, ¿Alguna doubt? Será? ¿No? ¿Pregunta? ¿Duda? No. Ok, vamos a pasar a la siguiente parte para ir avanzando, ¿verdad? Y acá dice match, match the equation with the answer and then practice the conversation. For example, what it's so like? 
it's an interesting place. Ok, ¿cuál será la respuesta de la number one? ¿Con qué letra usted lo va, lo va a relacionar? ¿Usted cree que es la respuesta correcta? Dice, what it sell like? It's an interesting place. Not really, it's too small and it's very boring. And uh, why I move away? Ok, esta es opción, que es la D. Voy de abajo hacia arriba. Luego podemos decir, uh, yes, it has amazing shopping and that people are pretty friendly. Are pretty friendly. Ok. Um, o oh, puede decir, yes, I have an extremely large and crowded place, but I love it. It has an excellent restaurant. Ok, oh really? It's beautiful, it's very clean, it has a great name, harbor, and beautiful beaches. ¿Cuál será? Dice, what sells like. In the C, teacher. Letter C. C. Okay, letter C. Okay, yes, has an amazing shopping, and... The people are pretty fun. Number two, do you like your hometown? Your hometown? Why or why not? O sea, le pregunta que si le gusta su qué. ¿A qué le llamamos? Central. el Hometown. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué le dice? Why not or why really. not? Porque, It's ajá. It's small and really boring. That's okay. why I move away. Ok, no le gusta, uh -huh. ¿verdad? Muy bien, excelente. No le gusta y prefiere, pues, move up there about this, another city. Ok, what, uh, what's this sign like? I have never been there. Nunca he estado ahí. Uh -huh. I've never been there. Oh, really? It's beautiful. Oh, really? It's very beautiful, very clean. It has a... Uh -huh. Great haver and beautiful beaches. Okay. Have you ever They're been in Sa to Sao Paulo? Yes, I have. Yes, I have. Uh -huh. Muy bien. Excellent. Muy bien. Luego, pues, acá tenemos las respuestas. A ver, number one. Necesito un volunteer que me lea la pregunta uno y luego la respuesta. No. Okay, cool. What do you like? Is it an interesting place? Yes, it's amazing shopping and the people are pretty friendly. Excellent. Thank you. Number two, quickly. Emmons, el tiempo corre. Quickly. Number do you two. like your hometown? Why, why or why not? Yeah, not really. It's too small and really boring. That's why I move away. Okay, number three. A ver, ¿quién más quiere? Okay. What's it like? I've uh, never been there. Be uh, already it's beautiful and very clean. It has great hair and beautiful beach. 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 Beaches. 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 <laughs> okay, bien beach, rara esta beach. palabra. Okay, no es mala palabra. <laughs> okay, vamos a ver. And number four. How have you ever been to San Pablo? Sao Pablo. Oh, really? Oh. It's mm -hmm. a beautiful and very clean. It has a great... No, I... acá. Perdón, acá, perdón. Acá. Excuse me, excuse <laughs> me. Okay, don't worry. Don't worry. Yes, I have. It's a extremely longer and... Crowd. Crowd place, but I love it. Is um is have excellent Restaurant. restaurant. Excellent, good, thank you. Bueno, ahí estamos. Thank you for your participation. Ahora vamos con conjunction y con eso vamos a ir cerrando, ¿verdad? Okay, ¿qué son las conjunction, guys? Conjunction son aquellas que decimos and and but. Vea, thou and however. A ver, and significado y but, pero, ¿ok? Le dejo los dos últimos dos. ¿Qué significará tau? Búscalo, búscalo, búscalo. Ya casi terminamos. 
fill that out. Out. Lo encontró. Uh -huh. Aunque. Okay. Aunque, okay, muy bien. Y sin embargo, ¿verdad? However, sin embargo. Muy bien, acá nos dice, ¿verdad? Que tenemos que elegir to use the correct conjunction and rewrite the sentence. Acá solo vamos a irla eligiendo por el tiempo, porque ya pues, Dios mío, el tiempo se fue volando. Vamos entonces a ir encerrando. Which one is the correct? Muy bien. Uh, for example, China Pell, it's very, it's very, ¿qué ponemos? En o pan. It's very it nice. Very nice. Everyone is and every, ajá, and everyone y todo o cada uno de ellos son extremadamente amigables. El bat es para contradecir, pero, but, yeah. pero, but, okay, ajá, but. Dice, the streets are crowded. It's easy to get around. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál será? En o taut? Are crowded en taut. Aunque, ¿verdad? Okay. Aunque it's... No. Vamos con en. Ok. It's easy to get around. Uy, uy, perdón, perdón. Espérenme que. Ay, 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 ya no me va a salir para manchar. Ok. The word is nice, ok. The word is nice. However, the summit gets pretty hot. Sin embargo, el verano. Está muy qué? Caliente. Ok. Oh, well. Shopping. Ajá. Uh -huh. Shopping is great. Ajá, uh -huh. shopping is great. And you have to break in in the market. O bad. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Sí. Bargain. Eh, bad. Ajá, uh -huh. bad. Muy bien. Pero tú tienes. Ok, bad. Number five, the food is delicious. Aunque es muy cara, ¿verdad? It's expensive. No voy a comer. Okay, it's amazing city. And I love to go there. Y me encanta ir ahí, ¿verdad? Muy bien. De esta manera es como tenemos las conjunctions. Ok. Uh, vamos a ver, ¿cómo podemos describir a city in our country? ¿Cómo de describimos una city en nuestro país? Por ejemplo, los chorros. Creo que everyone, everybody knows about los chorros. Los chorros is a beautiful place. It's relaxing place. Ok. It's... ¿Qué más podemos decir? And I love go there. Y me encanta ir a los chorros. ¿Ok? Because the water is it's very, uh, it's fresh and it's cool and I feel relaxed and I feel, o sea, vamos describiendo y vamos diciendo aquellos adjetivos que pueden conformar, o sea, en a positive way. Si a usted no le gusta, usted dice, ay, no, teacher, los chorros is ugly, is small, it's dirty, it's cold, eh, se llena, está sucio eh, y usted le va a poner porque maybe you don't, you don't like that place porque tal vez no le gusta y así es como le va a poner los adjetivos dependiendo del punto de vista de cada uno, pero cómo podemos describir una city in our country maybe crowded, right maybe narrow, narrow es como estrecho ¿verdad? entonces pequeñas en algunos casos a big en algunos casos, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ir. Teacher, you can say uh, the traffic is hard. Uh -huh. You can say too that the, the traffic is hard. But the, the traffic is hard. The traffic, the word, which, which number? It's hard. The, the, uh, describing the, the chorros. Ah, 
los chorros. Ah, ok, describing it. Yes, the traffic is stressful, diría yo. Stressful. Fíjate yeah. que uno nunca llega, ¿verdad? Y no pasa de ahí a vuelta rueda. Ajá, entonces, yes, it's stressful. It's. Ah, oh my God, it's stressful describing it of the things. Ok, ok, guys, vamos a, a entendernos un poco. Y necesito que usted me diga, eh, what is your question? Ok, the office is there. Ok. Ok. Um, question, guys. Casi, casi que vamos a seguir terminando, pero todavía nos falta. Ok, la diferencia de las conjunctions es cuando queremos agregar uh, información, ¿verdad? El Salvador is beautiful. El Salvador is beautiful. However, it is a small country. Es bonito, pero sin embargo es pequeño, ¿verdad? Entonces es como que mmm, tiene como sus... Sí, es bonito, pero también está como muy pequeño. Entonces, cuando usted, for example, when you, uh, when you want to go vacation with your family, cuando se quiere ir de vacaciones con your, your family, maybe you share the option, right? You say, say ah, okay, the country, for example, I would like to go to Peru. Peru is a beautiful country. However, the food is disgusting. Or however, the food is expensive. Uh, me gusta Perú, pero sin embargo la comida no me dicen que es asquerosa, o sea, no, no, no es buena, es lo que dicen, no sé, yo no quiero Perú. <ríe> ok, o puede ser que usted dice, ah, ok, voy a Perú, because I like Perú, pero la comida es cara. Entonces, vamos como diciendo esas conjunctions, eh, ¿verdad? O también podemos decir, aunque ah, okay, eh, Everything is expensive y todo es caro. O sea, I like Peru is a beautiful country, though that everything is it's expensive. Pero aunque todo sea caro, a mí me gusta Perú. ¿Verdad? Entonces, así vamos a complementar esto. Entonces, ¿de qué se complementa? Un adjetivo, un uh, adverse y una conjunction, ¿sí? Que son como puntos claves de aquello que vamos haciendo. Ok, guys. Uh, vamos a ir cerrando con esto y recuerda que el día de mañana usted tiene que estar por acá. Any question? ¿Qué aprendió el día de ahora? Así, rapidito, rapidito. ¿Qué, aprendió? ¿Qué aprendimos? What did you learn this, in this class? Pues, describe, to describe this, places. Describe place. To use you, conjunction. Using conjunction. Excellent. En adverbs. En adverbs, ajá, ¿verdad? Utilizamos adverbs, utilizamos adjective, dijimos todas las cosas que puede tener un um, country, un place o cualquier cosa que usted pueda. Pero mire cuántas cosas adicionamos. Primero empezamos por el adjective, luego nos fuimos por el adverbs y por último nos fuimos adicionando información con conjunction. O sea, mantamos tres pájaros de un solo. ¿Verdad? Y también pusimos en práctica lo que es la pronunciación. Ok, guys, don't forget to, to join us to my class tomorrow, please, because as you know, the attendance list is extremely, extremely, extremely an obligation that you have to must be here because it's not, it's, it's, I mean, it maybe affect your academic, so not just your academic, about your knowledge, porque nos va perdiendo el cassette, ¿verdad? Cuando ya faltamos una clase, ay, ¿qué vimos? Y ya vamos ahí como que tenemos muchas dudas, muchas preguntas, y a veces, pues, por esa clase que falté, maybe I don't understand lo que va a continuar o lo que continúa. Así que yo de favorcito le voy a pedir, maybe, si usted me dice, ay, teacher, de verdad, pues, soy, eh, I feel not cute, o sea, no me siento bien, pero at least como, como oyente, ¿verdad? Sé que va a estar oyendo y pues si en eso mejora durante ya, pues pasa la clase, pues usted puede participar siempre y cuando usted me dice, ok, teacher, ya me siento bien, puedo participar, ok. Muy bien, ok, guys, see you tomorrow, bye bye, have a beautiful night, take care. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.